。刚才我代表政府做了近期十项工作重点的发言，这里呢我还想再多说两句。按照惯例啊，今天我应该有一番豪言壮语，例如把光明县工业做大、农业做强、城镇做美、乡村做富。全市经济排名做到前六，诸如此类。但是说实话，这样的目标，我觉得不但本届的政府任期得难以完成，在可以预见的下一届政府班子，恐怕也做不到。做不到的事情，我不敢讲。这口子是范主任写的。最近我跑了一些乡镇村。包括工业、财政几个局，看了本县历年的经济数据，也看了两会期间人大代表、政协委员的提案和建议。主要的问题集中在就业不充分、产业发展不够、基础设施不优。我在这里说几句关起门来的话。光明县这几年，社会生产总值一直在下降。按照全省，如果选市常委会，请领导关起门来，这样说也还行。同志们，但是这样的场合不能再干。自己上班。说要今年把经济排名做到全市前六，想什么呀？不可能完成。只要不是倒数第一，那就集体烧高香。所以我把做不到的数据都去掉了。我在这里。就提一项九字方针：化风险、集水分、求发展。县委也明确，主攻五大，强化五弱，提升五化的目标。负债、支出，远远超出了财政收入。县医院的老医生退休工资都不能够按月发放。类似这样的问题，必须要解决。修正和发展，两条腿同时走路。但是第一步，必须是实事求是。人生没有那么多橡皮擦，有些事情是抹不掉的。我补充几句，数据问题几次三分。我之前问你们，咱们县里边上半年注册了多少企业？你们跟我说三十几家，结果市里边一通报才四家。差了将近十倍，我再问你们，你们说啊，又补了几家？这个数据问题啊，是要命的，不能错，不能假，不能乱。你们今天跟我报一个数，明天再报一个，后天再报一个，每次报的都不一样，在上面查下来，那不就是弄虚作假吗？我们光明县啊，现在环境差，思想观念保守。矛盾问题一大堆，根本不具备什么大战宏图的客观条件。我非常同意县长的发言，光吹牛是没有用的，要做实事。比如说这个旅游业，县里面投入不少，可究竟留住了多少人？都是上午来了看一眼，下午就走了。之前搞那个，那个叫玫瑰园，啊，人是来了不少，结果不到中午，哗啦啦全走了。只留下一家在这吃午餐，跑过去一问，是因为咱们县里边路不好，把人车胎长，要修车胎走不了。我听完了也笑了，笑完了就想哭，这叫什么事儿？咱们呀，要动动脑子，想想点子，怎么能把人留住啊？啊，最起码你那个餐厅那个饭菜要好吃吧？数据造假，众所周知。这个事情很麻烦，我和县长交流过。麻烦，也要改，更要改。我们现在是在一条大船上，人人手里一把桨，必须齐心协力，统一思想。咱们要背水一战啊，同志们。就这样。好。好，今天就到这里。来，等一下。刚刚接到通知
，省环保督察组要下来，大概率会来咱们县里边。在座的各位，多注意，别让人再查出典型来。挂点乡镇，重点企业，该去赶紧去，好吧？上次让人查出来，咱还可以厚着脸皮给顶下来。要是查完了不改，那就太恶劣了。哎呀，我哪有你那种闲情逸致啊？还有功夫看书？我自从当上局长之后啊，连我老婆的脸都很少看。你别说，我老婆现在到底是长头发还是短头发，我也不记得。你这个光明县的财政大管家，不好好打算盘，就知道往我这儿跑。我这辈子干的最后悔一件事儿，就是来到财政局。要钱的现在天天在门口排大队，就差高利贷 B 债那一套了。你说你看那么多书，也没说当初提醒提醒我。好坏利弊，福祸相依。全县的便宜不能让你一个人都占了吧？你干的多，委屈多，领导都看着。那得没县长领情才行啊。什么意思？连喊几句口号都不敢，这胆子也太小了吧！全县第一次领导干部大会上的，哪能那么不留情面呀、啊？哎呦，人家是学理科的，历史书肯定读的没那么多。中华上下几千年，最难搞的就是改革。您这院子收拾真好啊！我要是您也不去市里边住。<笑>最近怎么没见你过来住啊？省里环保督察要来，一直在忙呢。哎呀，会长自重身份，肯定不可能开什么出法班啊。不过跟您说句实话啊。您这么好的书法，要是不传给年轻人，太可惜了。这对光明县的下一代也不负责任呢、啊。不理想，再换一张。都第十张了。哎呀，您呀、啊，对自己要求高是应该的，但不能太累了。哎，这求字排队的人又这么多。反正今天不管怎么说，这幅字我拿走了啊。写字不难，就是事儿太多了，总也静不下心来。你看，过两天这县文联要搞一个培训班，非要过去让我讲课，你推嘛又推不掉，你不去，他们就说你摆架子，能怎么办？哼，再辛苦也得上啊！这些人啊，就是吃准了你脸面薄，你不能这么压榨老领导啊！怎么样？新领导开了大会。给光明县提什么新规划了？这别人啊，嗯，都是先亮大小王，他呢，反着来，不按常理出牌。这怎么说呢？你都觉得他有点谨慎。据说搞的都是自己写的，把全年的经济目标还有各项综合排名啊，都降下来了。哦。您说会不会是因为蒋新民县长出事了，把他吓着了？青山书记怎么看？那嘴上肯定支持啊！念这种稿子，那政府事先也得通过县委点头啊。脚踏实地，埋头苦干，好事啊！先统一思想，才能迈步前进，这不挺好吗？啊！是，好事。那些不达标的法兰厂怎么样？凡是上次查到的，都让他们停业整顿了。
，谁敢开就彻底轰了他。那都叫停了，为什么水还这样？你也知道，这沿河两岸呀，那么多的养猪户，粪便呀、污水呀，直接排到河道里去了。这都多少年了。记住啊，嗯、污水设备不上，法兰场坚决不能开。你应该知道这之间的利害关系哦。我知道，我知道。你放心吧，我跟三宝在，我们肯定在这盯着。去看一下养猪户吧，三毛，走了。从今天开始啊，我亲自带队值班，每天安排一个厂领导睡在这。他暗访组就是半夜来，也会有人兑现。这个橡胶法兰店，你们是外包啊，还是自己生产？那全部从外地工厂订。现在已经很少有人搞这个了，利润太薄，不成规模。挣不了几个钱，也达不到环保要求，啊，要是被抓到，就是顶格处罚，很少有人沾这个，有也不怕，你们是有诚信的，我就怕那些呀不跟我讲实话的，表面上好好好，在背后呢偷偷摸摸的搞污染，那就不够意思。请你放心，咱们光明县小的就像一锅米缸，啊，哪颗粮食出问题了，咱都知道。东亚兴现在是一杆大旗。啊，谁到县里边都要看看他怎么飘。你们这儿特别不能出问题，啊，明白。省里要求的整改都不到位了，大部分完成了，剩下的全部按要求整改。我今天接到县里电话以后，那些不符合标准的车间全都停了，啊，等这个整改措施什么时候有效果，什么时候再开。也不要搞一刀切，保险的前提之下呢，该赚还是要赚些，别到时候你们一咳嗽啊，全县都感冒。哎，明白。哦，还有，这个整改的具体项目呢，要有证据，到时候上边一查下来，事情都做了，一问证据没有，要留存清单，好吧？您放心，入档入库一样不是。环保常态化，以后呢就不是一朝一夕的事情，是，越早整改越早获利。县里边像你这样明事理的人太少了。哎呀。我们也不懂，那紧跟县委的指示就对了。想啊，麻烦大伙儿挪个地方。新家我去看过了，地方比这还宽敞啊。过两年儿子下去啊，也有地方住。麻烦爹，给我爷爷他们捎个信儿。今儿个惊动大伙了。小哥书记交办啊，今天我们临时开这个会。明天省环保督察组先到新州，后天一大早就下到各县市区了，极有可能来光明县。河道排污是颗定时炸弹，一夜之间把所有的环保设备全部上好也不太可能。那现在最好的也是唯一的办法，就是劝农户把猪卖掉。那现在农业局反映。市场上生猪价格下跌，农户不愿意买，几百头猪拉屎拉尿，天天往河道里排，怎么办？那只有我们自己想办法。还有件事情也麻烦，听说这些利益受损的养猪户，准备去市里闹，还搞了串联，行吧？那涉及到的乡镇先谈谈吧。陆全香。No. 
，我们乡涉及到的一共十六户，目前情况稳定，大部分都沟通过了。那个组织者不是我们陆前乡的，是别人把他们拉进微信群的。啊，嗯，现在聊过以后都挺好，目前没有一户表示要去上访。这么好啊？嗯。每一户都谈了吗？绝大多数都谈了，绝大多数是多少？是全部吗？你这报上来的，我可是看了十七户啊！你刚才说十六户，那到底是几户？这数字没搞对呀、啊，没搞清楚，你怎么做工作？城关镇，城关镇现在是这样，就是。靠近河道的养殖户一共是二十四家，我和镇长呢是每个人各分一半，责任到片。下午呢给镇里的这些工作人员呢都做了统一的培训，呃，怎么答复啊，怎么解决啊，有涉及到这个生猪损失的呢该怎么赔偿，这都是统一标准的。干部们呢现在是全都扑下去了，一对一，专人专户。截止到开会之前呢，和这些养殖户们都见过面了，成功落实的是二十三户，有一户呢，他之前是参加过上访，多年前呢，他就是通过这种方式获过利，所以这次还是啊，坚持要闹。省环保督导组上次来的时候，他就给信访局的郝局长打过电话的，电话里就表态了，不赔钱就要举报。这种诉求之外的事情，一步都不能退。当然也不能因为这件事情把干权关系搞坏掉，让别人钻了空子。哎，对，他像其实像这种啊，摆在桌面上都不怕。我现在就比较担心的是老邱，他现在呢不吵不闹，一片祥和。我个人判断啊，这种情况是不容乐观的。所以从明天起，我的工作重点就是陪着他。一个萝卜一个坑，必须这样。书记是第一负责人。哎，下一个。哎，刘总，哪里书记？哎，呃，什么叫书记啊？他还没到呢。哦，没事没事，你先忙，我等会儿，我等会儿。那您在办公室坐一会儿吧。来，李书记。哎，行行。哎，不劝我拆迁。赔不下棋啊！看来级别不低呀、啊。哎，谁老县理事长了？你这么聪明，自己猜啊。市委的，至少是书记；要是省里的，那就是常委以上。拆迁、平分，这么多事儿。要不你不至于一大早就来，吃了吗？没有啊。中午啊，一做什么？包子、面条。哎呦，你来晚了。你要是早来的话，你能吃上你阿姨包的茴香馅的包子，但是中午喝粥、吃馒头、吃早上的剩菜。乔书记，受点委屈吧，当头炮。多年了，就这么两步棋，你敢不敢换一下？哎呀，我，哎，新战术啊！每次都让你看出来，那我不是白混了。环保整改是趋势，书记您早就说过。我觉得，不要上来就说不行，要找行的办法，也不能秒办。乡镇得真的能办好，不能把压力。让县里边担着。嗯，我刚到袁冰乡的时候呢，你当书记之前在哪儿啊？一直在袁冰乡，这前后快七年了。哎，你这样，你呢就直接说，你想去哪儿？啊，我呢，我主要是年龄的问题。如果以后算第一学历的话。你想去哪儿？我我我，我想看能不能调到中心乡镇
，我想离书记近一点，多学习多进步。我也希望能够历练历练。中心乡镇虽然事情多问责多，我不怕。喂，哎，宝平，你看这样啊，你这个诉求呢，也都说清楚。嗯，啊，你看看你也知道，换届提拔，啊，得看实际情况，啊，也得符合要求。嗯、呃，要不？我们今天就先这样。哎，好。每次开会啊，我看您杯里都泡着普洱。我这我姐的大姑子呀，在云南种茶树啊，不值什么钱，味道好，半点农药都没有。是，书记，您尝一口，我这尝一尝，我这。哎，就这。哎，书记，省督察组提前一天到了。我先去找长屋了啊！出什么事儿了？省环保督察组四不两直，已经到乡镇了。我跟你说多少遍了，你怎么就听不明白呢？我有的啊，所有厂子都贴上封条，所有的，你千万别漏了啊！你别废话了，赶紧干！疯了，正在贴封条。喂，喂，他老女儿信号不好，这次封几天？啊，啊，好嘞，我知道了，再见，厂长。咋说的？啥情况啊？厂长也不知道封多久，让大家先干活，干完活回家等电话，好吗？好好干活干活，让不让人活了？一天到晚查环保，来来查查查，你少说两句吧你。这个法兰切的连接管，它是绝对符合咱们这个环保要求的啊！哎，李书记，哎，这是这是书记部长，村长你好，你好，林林先生，村长你好，你好，哎，书记，你好，领导这边请。领导，这边请。哎，这个，这里面没有消防器材啊。这算安全隐患啊？是。消防器材，每一个车间都应该配备的。对，领导，我们一共有五个。但是这个可能这个归谁管？是应急管理，还是消防部门？我们要是捎带一起查了，他们不会不领情吧？啊，对不对？是。来，来来，领导请，领导来，来来，领导这位请。嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，拱卒吧，你的马就跳过来了，嗯，我就没退路。不拱吧，嗯，我的卒就没了。哎呀，两难呐、啊，你拱不拱呢？这个棋也不是白混的，前有追兵，后有堵截。你刚才要和棋吧，我还能考虑；现在要和棋，不答应。哎呀，此一时，彼一时，我
，我是在看你的脸色。<笑>那你就受着吧。从我一上任就开始做你的工作，你去省城，我得陪着。去北京回来，我还得去接。我对你比对我爸爸都好，这么多年风风雨雨的，我陪着你，我下棋我就不让着了。你呀、啊，你比他们聪明，有头脑，我呢是甩也甩不掉。哎呀，你说你这个头发呀，一晃都快白了，要不然再换个年轻点的来。不换，你说我的重点服务对象。换了别人，我怕服务不到家。新古典我就自己来吧，这样。哦，看来这盘要输啊！啊，一大早连早饭都不吃，就来陪我下象棋，不容易。我说呀，以后你该干什么干什么，你不用天天这么来看着我，啊？你说你看得住我的今天和明天？你看得住我昨天和前天吗？什么意思？下棋企业的燃煤锻造加热炉进行改造和重建，实现全线的供气管网全覆盖。我们具体的实施呢，会双管齐下，铺设管道和建炉同时进行，把供气管道铺到每个企业的家门口。同时呢，燃气炉也竣工。对，你说。我们向省经信委也申请了节能专项资金，希望可以全面推进煤改气工程。是您举报的，照片确实是我拍的，我的手机是旧款的，拍的不是很清楚，但是当证据是足够的。你不用看我，看齐。有些事情它，它不是你想象中那么简单的。你一个电话打过去，很多厂子都会被封掉的。人家又不是没有做整改，买了设备了，在路上嘛。你明天设备到了，你去查他，他就是合法合规的。你今天设备没有到，你去查人家，人家就是顶风作案的，不公平啊！一个厂子关了，多少人就跟着丢饭碗。你不能自己以前是爬树摔下来过，你就认为所有的树都有问题吗？你说完了吗？啊！我不跟你扯这些大道理，啊！县委书记又没让我干，谁管着这个县，谁拿工资谁负责，谁拉的屎谁擦。哎，我就问你，这个厂子旁边如果住的是你的家，这个电话你打不打？将军，这局是不是死了我？啊，要不再来一局？<笑>来来来来来来来。吕书记，你接着介绍一下
环保整改的情况吧。污染整改和棚户区改造都要抓紧。事不宜迟，这个事儿我和县长都快跑断腿了，你们大家也要多调度啊。书记说的对，不能等发令枪响，咱们就得起跑了。焦头烂额，一天要有四十八个小时就好了。这绝对是举报，这枪口早瞄着咱们厂了。你早收拾也是个茬，你晚收拾它也是个茬。你左大门都给你撬开，这不明摆着的事儿吗？二哥，哎，这不是替厂长委屈吗？那三宝都快把他骂死了。这回闹这么大阵仗啊，我觉得吧，能不能开两说喽？彻底关门不至于吧？停个几天不就完了？你听厂长说吗？哪那么容易啊？咱们厂的设备啊，要升级改造，叫那个煤改气，不让烧煤了，还要加那个污水处理的设备，不改完，不让开工，那完了，废了。这一折腾两三个月，两三个月，用不了三个星期我就得吃土。宝哥二哥，新来的这个县长不是你们这村的吗？你不是从小和他一块玩的吗？回头说说，给老乡开个后门。哎呀，有个毛用啊！连环保局长都撤了，三毛怎么说的来着？咦，会哭的孩子就有奶吃。新来的这县长，瞅着还不如那姓蒋的呢。挑肥不减瘦，底部气，太叫苦了吧，哥。我觉得吧，咱还得去上访，咱这回不去市里，直接去县里，让县里给咱补偿。哎哎哎，对，咱这回啊，咱咱还就不去市里，咱就去县里找那县长，你就看他还认不认你这旧相识。行了，你们先不要管陆全香了，把你们负责的工厂先排查好。今天晚上连夜再查一遍，要地毯式的，不要再层层汇报了。查到了就直接关掉停掉，什么时候开，县里再研究。暗房组现在还没有走，还在新州市的宾馆看材料呢。你们的政治觉悟能不能提高一点？嗯，就这样。瞧见没有？这么大的事儿都要剥洋葱，层层汇报，毫无担当。哎呀，我们什么时候变成这个样子？是是嘛是嘛，这些其实都是形式主义。哼，有事儿啊？呃，就就就是有一件小事，小事，想来想去呢，还是得跟常务先说说。有这么个情况啊，书记昨天开会说了，向上争取资金。艾书记呢，在省里正好有个同学。我们已经在联系了。不是您您您您误会了，我不是来要钱的。我其实就是有一个小的想法，也不知道对不对啊，就就是在心里面也憋了好几天了。我想换个环境，去乡镇，哪怕远一点都行。常务，其实我的情况您是最清楚的。我现在东墙西墙都已经拆遍了，您说现在要堵的窟窿实在是太多了。现在这个算盘，我是真心打不动。你看那个李宝平
，天天堵到我们家门口来跟我要钱修路，是单位找家里找啊，还有那个李来友，就差搬着行李床住到我们家门口去了。我们家老太太呀、啊，以为我在外面欠了高利贷了，我先是一睁眼都是来要钱的，我是给了左手右手就不够啊。老哥呀、啊，您说说我该给谁呢？但是说句心里话，我不是那种怕压担子的人。你这就是怕压担子，说来说去，你就是来要钱的，跟我还来这一套。你要真不想干了，现在我领你去找书记去。哎呀，书记，他还多忙啊，我们哪好意思去打扰他，是不是？老爸，您听着，说。书友们，书友们，你们听我说啊，你咱们一个一个说，好不好？咱们一个一个说啊。行，我我先讲，我先讲，我先讲。你们一嘴我一嘴。现场什么时候来？不知道你们要反映什么？同志，咱们现场一个不接，好不好？好，那我先说，我先说，我先说。来，记一下，记一下，记一下。他确实是很忙。小林，记一下，记一下。好。是这样的，就是有问题的厂子，你们可以查。但是我们厂子又没问题，为啥也要管？我们我们情报啥时候能再谈啊，领导？你给说好，今天有事，说法一定会是给的。但是你们要稍微等一下，是不是？好，好，好，行，好，好。那你们稍微等会儿，一会儿下了。哎，好好，嗯，谢谢，谢谢。哎，想好说什么吗？想好了，想好了。哎，哪位找县长？我，啊。哦不不，他他他他他跟县长一块长大的，从小一块玩的。县长跟书记去市里了，你们改天再来吧。啊？啊？你说话，他不见你，还不拦着脚下呢。得给你道个歉。才刚上任几天，就让你背锅，还到市里边去做检查。不管上任几天，工业是我分内事，检查应该我来做。你睁开眼呀、啊，全是麻烦。陆全祥被查，县里又要花钱，整改补贴。那些厂子要关，但也不能全关。钉子户不解决，棚户区商业改造就赚不起来，也要贴钱。市里边之前答应的那笔资金，现在环保出了问题，估计也要暂缓了。本来以为已经安稳的一把椅子，少了条腿。那个县里边、县医院的退休工资都发了吗？好像那个谁的儿子在电视台工作，马市长也知道，还差一部分。书记，嗯，九云的曹立行是我大学校友，要不我去画好缘，应个机。画缘。说出去啊，都让人笑话。不过麻烦总得解决，还得动用皇帝。您说的是湖滨地产，啊，你知道这个项目？啊，之前查县里资料的时候，我看到过。去年就规划公示了，当时各方阻力、压力都比较大。没有坚持下来，现在转型保护水源地，这种环保项目的专项资金，支持力度都很大。还有省里和中央的大政策，环保价旅游、带酒业。我听说那片小园的业主里，除了有县里的老领导，还有一些是市里的。当时呢，瞻前顾后，考虑的太多。现在回想起来。其实当时应该咬着牙硬上。咱们回去啊，就启动这个项目。现在国家的环保政策力度比较大，这件事情可以做了。好，政府这边我也安排下去。
这还有省里面的人。对，据说是日报集团新闻部的主任，在河边呢也有个院子，建房手续呢肯定是不全的，碍于各种关系吧，当时就没拆下来，所以呢，谈好的开发商也就撤了。我觉得这个事情。没有青山书记说的那么乐观，你想想，要是咬咬牙硬拆的话，早就拆下来了。这不是换副假牙那么简单的事情。等于这个项目，比棚户区改造的规划还要早。早，地界好啊，本来这才是第一步，打算拆完了以后再往棚户区里延伸的。啊，最早公示的也是他，但是太复杂了。有县里的，有市里的，这有家属，也有领导。瓜熟桃红，果子呢，在树上挂了，就是摘不下来啊。我听说周良顺书记，是最早在那边建房的。对，后来才陆陆续续跟上的。这枝枝蔓蔓太多了，除非啊，蒙上眼睛一刀切，否则。怎么点火不重要。还要看风往哪儿刮，看看国家对环保的大形势